வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரி சார்பா இதை கேட்டுட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் விஷ் யூ ஹாப்பி ஹாப்பி நியூ இயர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சம்மரி ஜஸ்டிஸ் பை ஜான் கேல்ஸ் பத்தி ஜான் கேல்ஸ் பத்தியோட பிளே ஏற்கனவே த சில்வர் பாக்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த வரிசையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஜஸ்டிஸ் இந்த பிளேயோட இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டென் இதோட ஜானர் வந்து சோசியல் ரியலிஸ்ட் ட்ராமா செட்டிங் வந்து லண்டன் இந்த பிளேல மொத்தம் நாலு ஆக்ஸ் இந்த பிளேயோட இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யார் யாருன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஜேம்ஸ் ஹாவ் வால்டர் ஹாவ் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பா பையன் இவங்க ரெண்டு பேருமே சாலிசிட்டர்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் நடத்துறாங்க அந்த ஆஃபீஸோட மேனேஜிங் கிளர்க் வந்து ராபர்ட் கோக்சன் அவர் ஒரு அறுபது வயசு ரொம்ப மெச்சூரான ஒரு ஸ்டடியான பர்சன் ராபர்ட் கோக்சன் வில்லியம் வில்லியம் ஃபால்டர் இவங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற ஜூனியர் கிளர்க் அப்புறம் ராபர்ட் கவுலின்னு ஒருத்தர் வராரு அவர் வந்து கேஷியர் ஆஃப் த பேங்க் ஹெக்டர் ஃப்ரோம் அப்படிங்கிறவர் ஒரு யங் அட்வொகேட் அப்புறம் ரூத் ஹனிவில் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அ உமன் ஹூ இஸ் இன் நீட் ஆஃப் டெஸ்பரட் ஹெல்ப் இவ்வளோதான் இதோட முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இது இல்லாமல் ஸ்வீடில் அப்படிங்கிற ஆஃபீஸ் பாய் விஸ்டர் அப்படிங்கிற டிடெக்டிவ் இவங்க எல்லாருமே வராங்க இந்த பிளே எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோக்சனோட ஆஃபீஸில் ஆரம்பிக்குது கோக்சன் வந்து ஒரு அறுபது வயசு இருக்கிற ஒரு பர்சன் அவர் வந்து இந்த ஜேம்ஸ் ஹவ் வால்டர் ஹவ் இந்த ரெண்டு சாலிசிட்டர்ஸோட ஆஃபீஸை வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறாரு அப்போ ஹனி ரூத்வில் அவங்க வந்து ரெண்டு சில்ட்ரனோட அம்மா அவங்க வந்து வில்லியம் ஃபால்டரை தேடிக்கிட்டு வராங்க வில்லியம் ஃபால்டரை வந்து நான் உடனே பார்த்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் டெத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வில்லியம் ஃபால்டர் வந்து அப்போ வராரு அவங்க வந்து அவங்களோட சுச்சுவேஷன் ரூத் ஹனிவில் அவங்களோட சுச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் நைட் அவங்களோட ஹஸ்பண்டு அவங்கள கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபால்டரை வந்து எப்படியாவது காப்பாற்றுறத சொல்லி கேட்குறாங்க வில்லியம் ஃபால்டர் வந்து அந்தன்னைக்கு நைட் லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாக்கு கொடுக்குறாரு அதோட ரூத் ஹனிவில் திரும்பி போயிடுறாங்க வில்லியம் ஃபால்டர் வந்து அவரோட ஒர்க்குக்கு திரும்ப போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு வால்டர் ஹவ் வந்து இப்போ இருக்கிற செக் புக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெரிஃபை பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு கேஸுக்காக அவர் செக் புக் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவரோட அப்பா ஜேம்ஸ் ஹவ் டக்குன்னு வந்து அந்த ஃபிகரில் ஏதோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறது அவருக்கு தெரியுது நைன்டி அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அதில் நைன்டி பவுண்ட்ஸ்க்கு கேஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் நைன் வேறு ஹேண்ட் ரைட்டிங்காகவும் டிஒய் வேறு ஹேண்ட் ரைட்டிங்காகவும் இருக்கிறது அவருக்கு புரியுது வால்டர் தான் இந்த செக் வந்து எழுதியிருக்காரு வால்டர் கிட்ட நீ இந்த செக் எழுதினே அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் நைன் பவுண்ட்ஸ்க்கு தான் எழுதினேன் அப்படின்னு சொல்லி வால்டர் வால்டர் சொல்றாரு அப்போ இந்த செக்கை வந்து கேஷ் பண்ண போனவங்க வந்து டிஒய் சேர்த்து நைன்டி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கேஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது புரியுது ஸோ டோட்டலாக இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஜரி கேஸ் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு அவங்க வராங்க கோக்சன் கிட்ட கேட்குறாங்க யார் வந்து இந்த செக் வந்து கேஷ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன விசாரணை மாதிரி நடத்துகிறாங்க கோக்சன் வந்து டேவிஸ் தான் இது வந்து கேஷ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் டேவிஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து அப்ராட் போயிட்டாரு அவர் சிட்டி ஆஃப் ரங்கூன் அப்படிங்கிற ஷிப்பில் வந்து அவர் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இருந்தாலும் ஜேம்ஸ் ஹவு அதாவது அப்பா சாலிசிட்டர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை இந்த கேஸில் அதனால் பேங்கில் கேஷ் பண்ண அந்த ச கேஷியரையும் அப்புறம் போலீஸையும் வந்து ஃபர்தர் வெரிஃபிகேஷனுக்காக கூப்பிடுறாரு கேஷியர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு யார் அந்த பர்சன் அப்படின்னு அவங்க ஆஃபீஸ்ல யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தராக பார்த்துட்டே வராரு அப்போ வில்லியம் ஃபால்டர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க வில்லியம் ஃபால்டர் தான் வந்து இந்த செக்கை வந்து கேஷ் பண்ணியிருக்காரு வில்லியம் ஃபால்டர் கிட்டே வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்குறாங்க அவர் வந்து டேவிஸ் என்கிட்ட இந்த செக்கை இப்படி தான் கொடுத்தாரு அதை கொண்டு போய் நான் அப்படியே கேஷ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஒரு சின்ன விசாரணை மாதிரி நடக்குது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று இருக்குது கவுண்டர் ஃபாயில்லையும் வந்து ஆல்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த கவுண்டர் ஃபாயிலில் ஆல்டர் பண்ண டேட்டப்போ டேவிஸ் வந்து இந்த ஊர்லேயே இல்லை ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா வில்லியம் ஃபால்டர் தான் அந்த செக்கை வந்து கேஷ் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் வந்து ஃபோர்ஜரி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு புரியுது ஸோ ஃபால்டர் வந்து அவரோட தப்பை ஒத்துக்கிறாரு அப்பலஜைஸ் பண்ணுறாரு நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த ரூத் ஹனிவில் இருக்காங்க இல்லையா அந்த லேடிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக 
அவங்களுக்கு ஒரு டிவர்ஸ் கிடச்சி இந்த ஊரை விட்டே வெளியே போகிறதுக்காக நான் தான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு ஜேம்ஸ் ஹவு கிட்டே ரொம்பவே அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறாரு ஜேம்ஸ் ஹவ் அவரோட அப்பாலஜிஸை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட தயவராக இல்லை இவர் ஹீ இஸ் எ த்ரெட் டு த சொசைட்டி அண்ட் டு த ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஸோ போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி இவர் கண்டிப்பாக ட்ரையல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க கோர்ட் கேஸ்னு இவர் எழுத்து இவர் கண்டிப்பாக வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாரு ஃபால்டர் வந்து அந்த அன்னைக்கு நைட்டு லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூத்தை மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்துருப்பாரு ஸோ இன்றைக்கி ஒன் டே மட்டும் எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு நாளைக்கு நானே வந்து சரண்டர் ஆயிடுறேன் நான் அரெஸ்ட் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நோ நாட் அட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி ஜேம்ஸ் ஹவ் வந்து போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணிடுறாரு டிடெக்டிவ் விஸ்டர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாரு நம்ம ஃபால்டரை இந்த கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு வருது ட்ரையல் நடக்குது அப்போ ஹெக்டர் ஃப்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு யங் அட்வொகேட் தான் நம்ம ஃபால்டருக்காக வா வாதாடுறாரு ஹெரால்டு கிளீவர் வந்து ஆப்போனன்ட் வக்கீலாக இருக்கிறாரு இந்த ஹெக்டர் ஃப்ரோம்ன்ற அந்த டிட் அட்வொகேட் வந்து தன்னால் முடிஞ்ச மேக்சிமம் வந்து இவருக்காக நல்லபடியாக வாதாடுறாரு மூணு விட்னஸஸ் கூப்பிடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு கோக்ஸன் அப்புறம் ரூத் அப்புறம் ஃபால்டர் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் வந்து ஹெக்டர் ஃப்ரோம் அண்ட் ஹெரால்டு கிளீவர் ரெண்டு பேருமே வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கோக்ஸன் கிட்ட நம்ம ஜேம்ஸ் ஃபால்டர் எப்படியாப்பட்டவர் அதை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஜேம்ஸ் ஃபால்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஜென்யூனான டைப்பு இது வரலையும் அவன் எந்த ஒரு ஃபோர்ஜரி அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணதில்லை ஒரு டிசிப்ளினான டைப்பு ஆனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் நர்வஸ் ஆகும் மற்றபடி ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஹீ இஸ் அ வெரி ஜென்யூன் யங் மேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்தது ரூத் ரூத் ஹனிவில் அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு கேட்குறாங்க ஃபால்டர் எப்படியாப்பட்டவர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த மாதிரி நான் அவங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் ஃபால்டர் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக அப்யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள ஃபிசிக்கல் அப்யூஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து ஜேம்ஸ் ஃபால்டரோட ரன் அவே பண்ணுறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு ஃபால்டர் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் புதுசாக ஒரு லைஃப் வந்து தோணங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபால்டர் இஸ் அ வெரி குட் மேன் எனக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணார் ஸோ ப்ளீஸ் அவரை விட்டுருங்க அப்படிங்க மாதிரி கேக்குறாங்க அதுக்கு டேவிஸ் வந்து ஆல்ரெடி அப்ராடு போயிருக்காரு ஸோ அவருக்கு அவரை போய் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜேம்ஸ் ஹவு கிட்டையும் வால்டர் ஹவு கிட்டையும் என்னோட சுச்சுவேஷனை சொல்லி எடுத்து புரிய வச்சு அதுக்குள்ளே நானே அரெஸ்ட் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபால்டர் சொல்கிறாரு ஹெக்டர் ஃப்ரோம் வந்து வில்லியம் ஃபால்டருக்காக கம்ப்ளீட்டாக அவரால் முடிஞ்ச வரலையும் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு அதாவது பேசிக்காகவே வந்து வில்லியம் ஃபால்டர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு நர்வஸான பர்சனாக இருந்திருக்கிறாரு இந்த செக்கை வந்து கேஷ் பண்ணுறதுக்கு அவர் பேங்க்குக்கு போன இந்த டைமில் தான் அந்த முடிவு எடுத்திருக்காரு இந்த டைம் அப்படின்னு பார்த்தா கரெக்டாக ஃபோர் மினிட்ஸ் தான் அந்த ஃபோர் மினிட்ஸில் அவர் மனசு மாறி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டார் அந்தர்ப சூழ்நிலையினால் பண்ண தப்பு அதனால் நீங்கள் வந்து மன்னிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆனால் ஆப்போனண்ட் வக்கீலான ஹெரால்டு கிளீவர் வந்து இது வேணால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினால் நடந்திருக்க தப்பாக இருக்கலாம் அந்த ஃபோர் மினிட்ஸ் அவர் யோசித்து அந்த மாதிரி பண்ணாருன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து அந்த கவுண்டர் ஃபாயிலையும் அவர் வந்து மாற்றிருக்காரு இது வந்து அவர் நல்லாவே யோசித்து பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இது கண்டிப்பாக பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு உரியது தான் சும்மா வந்து ஒரு ஃபிலாசபிஸ்னால ஒரு கிரைமை வந்து மன்னி மன்னிச்சு விட்டுறக்கூடாது அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்போனண்ட் வக்கீல் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு நம்ம மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட தீர்ப்பு என்ன அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் சாலிட்டரி த்ரீ இயர்ஸ் கன்ஃபைன்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஜெயில் வாசம் நம்ம வில்லியம் ஃபால்டருக்கு அதில் சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட்டும் இருக்குது அப்படின்னா தனிமை சிறை அதுவும் வந்து கொடுத்துட்றாங்க வில்லியம் ஃபால்டர் வந்து ஜெயிலில் அவர் அவரோட ஜெயில் வாசத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்போது நம்ம கோக்ஸன் இருக்கார் இல்லையா அந்த நம்ம மேனேஜிங் கிளர்க் அவருக்கு வந்து ஃபால்டரை பார்க்கும்போது ரொம்ப பாவமாக இருக்குது ஒரு யங் ஃபெலோ தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டார் அதுக்காக அவருக்கு இவ்வளோ பெரிய தண்டனையா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு 
ஸோ கிறிஸ்மஸ் ஈவ் அன்னைக்கு அவரை போய் விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பார்க்க போறாரு ஆனால் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா ஃபால்டர் வந்து இப்போ சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட்டில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க தனிமை சிறையில் இருக்கும்போது யாரையும் எந்த விசிட்டர்ஸையும் வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ கவர்னர் ஆஃப் த ஜெயில் அவங்கள போய் விசிட் பண்ணி ஃபால்டரோட கதையெல்லாம் சொல்றாங்க சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ப்ரிசன்ட் டாக்டரை விட்டு செக் பண்ண சொல்றாங்க ப்ரிசன்ட் டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு வந்து அவரோட ஹெல்த் நல்லா இருக்குது அவர் நல்லா தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க இந்த இடத்துல அவங்களோட ஹெல்த் பத்தி மட்டும்தான் சொல்றாங்க பட் ஆக்சுவலி அவங்களோட மைண்ட் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டான நிலைமையில இருக்கு இது வந்து அவங்க ப்ரிசன்ட் டாக்டர் வந்து ஒன்லி அந்த ஹெல்த் மட்டும்தான் பாக்குறாங்க ஸோ ஓவரால் ஹீஸ் ஆல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க வில்லியம் ஃபால்டர் மட்டும் கிடையாது சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு கைதியும் வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் அனுபவிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒருத்தர் செவத்துல போய் முட்டுறாரு ஒருத்தர் வந்து தானுக்கு தானே பேசி சிரிச்சுக்கிறாரு அந்த மாதிரி ரொம்ப அவங்களே தனிமையில வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த சீன்ஸ் மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க இந்த பிளேல இப்படியே நாட்கள் நகருது ஃபால்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆகுறாரு ரூத்தை வந்து மீட் பண்ணுறாரு நிறைய ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்து வேலைக்கு போக ட்ரை பண்ணுறாரு வேறு பக்கம் எல்லாம் ஜாப் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு எதுலேயும் வந்து அவருக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குது ஏன்னா அவரோட ஃபார்முலா வந்து ஃபார்மராக அவர் பிரிசன்ட்ல இருந்துட்டு வந்தார் இல்லையா அதனால அவருக்கு யாரும் ஜாப் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு கடைசியில் வந்து கோக்ஸனு ஹெல்ப் கேட்குறாங்க தயவு செஞ்சு இந்த ஜேம்ஸ் ஹவ் வால்டர் ஹவு கிட்டையே சொல்லி எப்படியாவது என்னை ரீ எம்ப்ளாய் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு கோக்ஸன் வந்து ஜேம்ஸ் ஹவை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு அப்பா சாலிசிட்டர் இருக்கார் இல்லையா அவரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு எப்படியாவது இந்த பையனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க வில்லியம் ஃபால்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ரீ எம்ப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் அவனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஜேம்ஸ் ஃபால்டர் வந்து சரி நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஆனால் வில்லியம் ஃபால்டர் வந்து அவனோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரூத்தை வந்து கட் பண்ணணும் ஒரு அவனை வந்து நான் வேலைக்கு சேர்த்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஃபால்டரும் ரூத் ஹனிபில்லும் ஜேம்ஸ் ஹவோட ஆஃபீஸில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா டிடெக்டிவ் விஸ்டர் என்டர் ஆகி உடனே ஃபால்டர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஏன்னு கேட்டால் அவர் கொஞ்ச நாளாகவே வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கிறாரு அப்புறம் வேற ஏதோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்காக ஃபோர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டின் பேரில் வந்து அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது பண்ணாரா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபால்டர் வந்து ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போய் திரும்பவும் வந்து அந்த இம்ப்ரெசன்மெண்ட் அந்த சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட் அதெல்லாம் அவர் யாரும் யோசிச்சு பார்க்க முடியல ஸோ மேலேருந்து விண்டோவிலருந்து விண்டோ வழியாக குதிச்சு மேலேருந்து குதிச்சு இறந்துடுறாரு இதெல்லாம் விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கோக்ஸன் அவர் வந்து ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாருன்னா நோ ஒன் வில் டச் ஹிம் நவ் நெவர் அகெயின் ஹீ ஹீ இஸ் சேஃப் வித் ஜென்டில் ஜீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவர் பத் கஷ்டமெல்லாம் போதும் இதுக்கப்புறம் அவர் ஜீசஸ் கிட்டையாவது போய் நல்லா இருக்கணும் அங்கேயாவது அவர் சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறாரு இதாங்க இந்த சம்மரி ஆஃப் த பிளே ஜஸ்டிஸ் இதோட மெயினான தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி ஒரு சாலிசிட்டர்னா அவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு மேனேஜிங் கிளர்க்னா அவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு லேபர் அப்படின்னா அவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சொசைட்டியில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அது எல்லோரும் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தீம் அப்புறம் கிளாஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் த புவர் அப்புறம் கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் சொசைட்டி இண்டிவிஜுவலாக வந்து வில்லியம் ஃபால்டருக்குரிய ஐடியாஸ் வந்து சொசைட்டியோட ஜென்ரல் ஐடியாஸோட மேட்ச் பண்ணல ஸோ அதனால தான் வந்து இவ்வளோ ப்ராப்ளம் அப்புறம் கண்டிஷன் ஆஃப் விமன் விமன் வந்து எவ்வளோ டொமஸ்டிக்காக அப்யூஸ் ஆனாலும் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் டிவர்ஸ் ஃப்ரம் தேர் ஹஸ்பண்ட் அந்த டைமில் ஸோ கண்டிஷன் ஆஃப் விமன் அப்புறம் லோன்லினஸ் இது எல்லாம் தான் வந்து தீம்ஸ் இந்த பிளே பார்த்துட்டு போன வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த பிளே பார்த்துட்டு அவ அதுக்கப்புறம் அவரோட கேம்பெயின்ல வந்து த கண்டிஷன் ஆஃப் பிரிசன் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக அவர் ஸ்டெப் எடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல இந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற பிளே வந்து ரொம்பவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பிளேங்க இந்த சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்